Kapag tayo ay aantok-antok, sa kape kumakapit. Pero sa mga kaping ito, kumakapit din ang mga farmers at manufacturers na naghahatid sa atin ng dekalidad na kape. Sa tulong ng DOST, paano nga ba mas napadali pa ang produksyon ng kape sa Laguna? Alamin natin yan ngayong araw dito lamang sa DOSTV, Science for the People. Mahirap nga raw para sa ating mga local farmer na makipagsabayan sa malalaking producers ng kape sa ibang bansa. Kaya naman ang DOST sa pangunguna ng Philippine Council for Agriculture, Aquatic and Natural Resources, Research and Development or DOST PICARD. Nakipagtulungan sa Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization upang magkaroon ang mga local coffee farmers ng makinarya at pasilidad sa paggawa ng kape at chocolate. Ang mga ahensya pong tumulong sa Filmec na mag-develop ng dryer ay of course ang Picard na nagbigay ng pondo, ang mga regional offices po ng Department of Agriculture, at yung pong mga farmers cooperative na naging cooperator po natin sa project. Ang pinaka-common na pagtutuyo ng kape ay yung tinatawag nating sun drying. So ito ay diretsyong binibilad sa araw, usually sa concrete pavement. At ito po ay hinahalo ng, uh, from time to time hanggang matuyo. Usually mga 1 to 2 weeks bago matuyo po yung ating kape. Sa ibang bansa, gumagamit sila ng tinatawag nating mechanical dryer. So ito ay gumagamit ng fossil fuel para po painitin yung hangin na siya po yung ginagamit para po matuyo yung ating kape. Ang isa pong disadvantage ng uh, mechanical dryer, of course, ito ay magastos dahil po gagamit ng kuryente, gagamit ng gasolina, gagamit ng crudo to heat the air. And then yung investment cost po niya ay medyo malaki. Of course, hindi po ito green energy, so meron din po siyang epekto sa environment in the long run. Yung na-develop namin sa Pilmec ay, kung tutuusin, hindi siya very unique. Ano? At meron na rin itong ibang version sa ibang bansa. Uh, basically, ito po ay isang greenhouse-like na solar dryer. Greenhouse-like kasi ang itsura niya ay parang greenhouse na Uh, meron siyang frame, covered siya ng plastic, tapos yung product nilalagay natin sa loob. Dahil nga po meron tayong sinasabing greenhouse effect na nakakaroon ng heating doon sa loob, uh, ito po yung nagbibigay paraan para po matuyo yung ating kape. So, angkop siya sa lahat ng variety ng kape. Nasubukan na namin siya sa uh, variety na Robusta, variety na Liberica, at variety na Arabica. Tapos, uh, yun ding dalawang form ng kape. Kasi uh, usually, ang farmers nagdadry ng either yung hindi nabalatan na coffee, ang tawag dito, coffee cherries or coffee berries, at yung pong na depulp o yung nabalatan na depulp coffee. O ito po yung uh, uh, parchment coffee na tinatawag. So, natry na po namin sa mga variety sa mga forms na ito. Isa sa mga importanteng proseso sa paggawa ng kape ay ang depulping ng coffee berries. Kaya naman sa prosesong ito, agarang tumulong ang Filmec at Picard sa ating mga magkakape. Well, 
the COVID developer of Filmec is not as as good as the major producing uh, coffee in other countries like the the Hispanic countries, yung mga Colombia na yan, magaganda yung mga developers niyan. And uh, dun, dun, dun din namin kinuha yung, ano, yung design ng developer. So, hindi naman ganun kalaki ang difference. Ang, ang ano lang niya, ang advantage lang is that meron na tayong locally manufactured na coffee developer na maayos mong magagamit. Oh, before, merong mga ginagamit na ano na mortar and pestle and then nag-develop ng konti yon. Meron din silang developer na nilalagyan ng pako. Tapos yung yun ang pinakaginagawa ng cylinder para pag inikot mo, magde-develop. Then merong metal locally manufactured, iniikot din. So those are traditional and meron pa ring mga gumagamit nung nilalagay nila sa loob ng sako. And then tatapak-tapakan nila yun hanggang sa maalis yung balat. Ang problema lang, syempre, magkahalo yung balat at saka yung coffee parchment. Tsaka mahirap punin. Kasi madulas eh. Well, mahalagang mahalaga yun kasi dinadry ang coffee eh. You need to remove the, the pulp o yung pinakabalat para bumilis yung drying niya. And pag mabilis yung drying mo, mabilis lahat ng next na process. Okay? So, kailangan mong tanggalin. Ang, pag hindi mo tinanggal, magdadry ka ng kape ng higit 15 days. And that's not very good sa quality ng coffee. Well, you're, you're ensured na maganda yung mga, yung, pag yung quality. You, you can maintain the quality of the coffee kasi madadry mo ito agad, properly. Okay? So, hindi ito, yun, mabilis ka maka, makaproduce ng quality coffee beans or pwede yan sa Arabica pwede sa Excelsa Liberica para magkakambal yan dalawa na yan we have a little Asian Robusta pero pwede rin pwede rin nababalat lang din yung Robusta kasi in the end you will dry the coffee so ganun dun mababalatan mo rin yung Robusta matadry din ito ng mabilis kaysa sa hindi mo dinedipal well compare natin to sa ano ha, sa sa benchmark no kasi yung inimprove namin ang Ang ano niyan, ang capacity niyan is around 50 kilos per hour or maybe lower, 45. Kasi manual. So binilis na namin yan, so naging ano na, around uh, 260 kilograms per hour. Kasi, syempre na mas na-improve na yun. May, may gumagamit na, ginagamit na yun ng machine. Ay, ng, ng, ng electric motor. Okay, so in, ano, in, in separation efficiency, meaning Gano kahiwalay, pag dinaan mo rito, gano maghihiwalay, may halo pa ba yung balat sa tinalupan, sabi nga. Okay? So, yon you are, you are 90, at least 95% assured. Hiwalay yon Hihiwalay yung balat. Hindi yan, hindi ka magmamanual na paghiwalay yung balat at saka yung parchment. Okay? Yung parchment is this, yung, yung hindi pa na doon. DOST Picard. Yan ang, yan ang nag-fund ng project na to because you know, actually maybe they have also, also uh, identified that coffee depulping is one of the major issues in the uh, in the business. So, here comes Filmic and uh, together with Picard, ginawa, ginawa namin itong, in-invent namin yung machine and ayun, may resulta. For now, kung gusto mo magkaroon ng ganyang machine, well, hindi pa naman ito na mass produce. But there are uh, there are existing kaya lang hindi ko ma-sure yung yung performance noon. Eh ipag ano na pag pag ipapabricate na to, filmic pa rin ang puntahan natin dito kasi wala pa rin naman kaming ina-accredit na magma-manufacture nitong classing model na to. Kasi mayroon kaming accredited manufacturer ng coffee developer na manual. Pero itong improve, wala pa. Dito palang pinabrigate ito. Mula nga raw sa tradisyonal na depulping, ngayon mayroon ng ibang ibang makinarya na magagamit sa prosesong ito. At ang makinaryang ito, maganda rin daw ang naitutulong sa kalidad ng kapeng na poproduce ng mga magsasaka.
Pagkatapos ng defaulting, mas madali na rin daw ma-identify ang coffee bean na may natira pang balat sa mga kasamahan nito paayos na ang pagkakadipok. Isa pang mahalagang proseso ng produksyon ng kape na natulungan ng filmed at picard ay ang pagpapatuyo o drying ng kape. Noon, kinasanayan ng mga magsasaka na ibilad ito sa araw habang nakalatag sa gilid ng daan. Pero ngayon, sa tulong ng makabagong teknolohiya ng mga ahensya, mayroon na silang tinatawag na Greenhouse Coffee Dryer. Copy parchment, ito yung product nung uh, cherry na dumaan sa depiper. So ito yung meron pa siyang protective shell na usually ay ito yung form na tinatransport natin para ma-protectionan pa yung beans. Yung beans naman, we're talking of the green coffee beans or yung GCB na tinatawag sa coffee industry. Ito naman yung nabalatan na. Ito yung ready to roast na na mga coffee. So yun yung kaibahan bale ng parchment sa beans. Ang moisture content ay napaka-importante uh, lalong-lalo sa coffee, parchment, and coffee beans kasi ito yung uh, uh, primary na parameter na tinitingnan para mapresyohan yung ating uh, beans or yung coffee parchment. And eventually, ito din yung index ng quality na tinatawag. So, depende sa moisture content, ito yung kauna-unahang i-consider para ma-consider na quality yung ating uh, beans or parchment ng coffee. Sadly, or uh, sadly ba yun? Anyway, very unfortunate na sa ating bansa, sa Pilipinas ngayon, uh, sa paglilibot namin sa coffee, ang farmers natin is 100% uh, walang ginagamit. So, yun lang feel, ipifeel nila, babalatan, titingnan, kakagaten sometimes. And, uh, yun na, uh, kumbaga, mere estimation yung ginagamit nila. We call it empirical method. Ito yung traditional na ginagamit. And some processors, meron silang mga moisture meter, which are all imported. So, wala pa tayong uh, local. With this imported naman, syempre, merong mga problema silang na encounter Bukod sa mahal ito. Sa pag-determine kasi ng moisture content, dalawa yung importante, it is the process, kung paano mo siyang ginagawa yung pag-determine ng moisture content. And, and yung isa naman is yung tool. So, kagaya nung nasabi ko kanina, ang process is empirical. So, traditional na hinuhulaan lang nila. So, hindi siya accurate. Accurate meaning, malapit siya dun sa true moisture content, which is the one na minamessure ng oven. So, ang oven method naman, napaka tedious. Ibig sabihin, nobody will, uh, no farmer will use uh, oven method kasi masyado siyang madami, mahaba yung proseso. And with this uh, invention, ano eh, uh, madali na. Kung baga, uh, with this, kagaya nung nakikita nyo dito, pwede niyang dalhin kahit saan. Saka napakasimple, puro pipindutin lang. Non-destructive kasi hindi mo na siya kailangan durugin. Ibubuo, uh, ibubuos mo siya ng buong beans or buong parchment. Mamemeasure na niya. Nakikita na niya dito kaagad. So napakalaking advantage sa kanila. Kasi nakikita na nila agad. Namamonitor nila kung sobra ba o tama na yung mga dryness ng kanilang uh, beans. Uh, currently, meron tayong apat na varieties sa Pilipinas. Ano? And uh, we tried for all those four varieties. But for now, uh, kulang kasi kami ng uh, calibration for Excelsa. Excelsa berry, ano kasi to ako, anti yung volume niya. But for Arabica, Robusta, and yung Liberica, yung Liberica, ito yung tinatawag natin na uh, barako. Ito yung barako. So, ginagamit, uh, I mean, pwede na itong gamitin. Calibrated na to for those three varieties. In both parchment, saka beans, yes. Uh, commercially, uh, the, uh, I'll just give an estimation kasi ang meron lang kami ngayon is yung actual uh, fabrication cost niya. Meaning, ito yung material cost lang at saka yung labor na in-incarbital, which is about uh, 14,000. 
or it is about 40 to 60 percent lower than what is in the market now. So, napakalaking advantage talaga pag kano develop nato. But uh, on the commercial side, ang inestimate namin siguro hindi siya lalampas ng anong uh, hindi siya aabot ng 20,000. So, it's still a uh, cheaper alternative for our farmers and processors. Yes, sa amin, uh, after ng uh, bilang R&D institution, ang process namin would be development, which is this one, and then the field testing, uh, which we have already completed na rin. And then, pilot testing, uh, i ipapakita natin so, sa mga perspective na potential users para subukan nila on their own, uh, I mean, operation, kung paano mag-defeat. From there, makikita natin yung suggestion from them which, which would improve pa this one kung meron pa silang nakikita. And then yun na, ikaw commercial na natin. Isa nga sa nabiyayaan ng Picard at founded project na ito ng Filmec ay ang Kaside Thinking Outlab Marketing Cooperative na nakatanggap ng Greenhouse Coffee Dryer. Kasi sa technology po ng, ano nila, ng, ng filmic, kung paano po mag-process ng kopi at kung paano namin mapaganda yung quality ng kopi po. Simula po siya sa trees pa lang kung paano alagaan, bago kung paano po siya yung proper na harvest ng kopi at kung paano po rin siya i-process ng maayos. Katulad po ng semi-wet process, bago po i-ano nyo po siya ng, nasa, sa drying po niya sa maganda pong pag-drying at ma, doon yung po makukuha talaga yung quality ng kopi at saka po sa mga tekne, sa technical po na tinuro din sa amin sa pag kukumpute po kung paano mga costing kung paano po yung mga kung paano mag-market ng kopi at saka sa management po ng ano ng cooperative namin na yun share din po sila yun po ang mga naging effect po ng Napakalaki nga nang naitulong ng Picard at Filmex sa mga lokal nating magsasaka na nakaasa sa pagtatanim at pagpoproduce ng kape. Sa pamamagitan ng mga ganitong makabagong makinarya, mas napapataas pa ang kalidad ng produkto at napapadali ang proseso ng produksyon nito. Missed an episode? Want to try Pinoy recipe? Or check today's weather? Or perhaps just be amazed at events, people, and places of science, technology, and innovation. Get them all here via the DOS TV app. Just download the app and you'll see the shows anytime, anywhere. Don't be left behind. Be updated and watch DOS TV. DOS TV app. Now available on Google Play.
Magandang araw ho sa lahat ng ating mga kababayan. Patuloy po natin minomonitor itong bagyong si Tropical Storm Carding at katulad nga ng nalabagit ko, nananatiling nasa Tropical Storm category ito having maximum sustained winds of 75 km per hour near the center at pagbukso po ng hangin umapot sa 90 km per hour. Medyo may kabilisan ngayon yung pagtakbo nitong si Bagyong Carding sa bilis na 20 km at sa direksyong Hilaga, Hilagang Kanuran. Base sa ating huling analisis ay huling namata nito sa layong 1,150 km silangan huyan ng Basco Matanes. Kung mapapansin natin, malayo talaga po ito sa ating kalupaan. Pero wala po itong direktang epekto o yung outer rain bands nitong bagyo ay hindi pa rin ho nakaka-apekto sa anumang bahagi ng ating landmass kaya't wala tayong tropical, uh, tropical cyclone warning signals na nakataas sa anumang bahagi ng ating kalupaan. At base sa track na ipinalabas po ng pag-asa, ina-expect po natin na bukas ng umaga kung, hindi po, kung maging consistent po ito sa bilis ng takbo niya at direksyon, inaasahan natin bukas ng umaga ay nasa labas na po ito ng ating area of responsibility. So, bagamat sa ngayon, dahil nga sa presence nitong weather uh, disturbance na si Tropical Storm Carding, patuloy na na-enhance ang Southwest Monsoon. At sa ngayon nga, medyo may kalakasan yung hanging habagat na nararanasan natin dito sa western section ng Luzon at Visayas. Kahit sa pagtaya ng ating panahon, dito po sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera at buong Southern Luzon, yun po yung mga rehiyon ng Mimaropa, Calabarzon at Bicol Region maging ang Central Luzon mga karanas ng, ma ng mga, mga pag-ulan na dulot ng hanging habagat. Ay na-expect natin ng moderate to occasionally heavy na mga pag-ulan. Kaya patuloy natin pinag-iingat ang ating mga kababayan at pinaghahanda, lalong-lalo na ho yung mga kababayan natin na nakatira sa mabababang lugar or yung low-lying areas at yung mga sa mountainous areas dahil posible po ang uh, flash floods and landslides sa ganitong intensity ng pag-ulan. Kaya patuloy po tayo mag-ingat at mag-monitor sa mga updates na ipinapalabas ko ng pag-asa. Mag-coordinate po tayo sa mga pinakamalapit na mga local uh, risk reduction management offices at uh, sumunod po sa kanilang mga instructions kung kinakailangan. Samantala dito naman ho sa Cagayan Valley ay maulap din ho doon na may light to moderate trades dahil rin sa southwest monsoon. For Visayas and Mindanao, sa so western Visayas, ay inaasahan natin ang maulap na kalangatan din na may light to moderate rains habang sa nalalabing bahagi ng uh, Visayas, particularly Central and, West, and Eastern Visayas at maging sa Mindanao, ay bahagyang maulap hanggang sa maulap lamang ang ating kalangatan doon na may mga kalat-kalat o mga isolated rain showers or thunderstorms. So kung mapapansin ho natin ang concentration ng Southwest Monsoon o epekto ng Southwest Monsoon ay sa Luzon, sa buong Luzon at maging sa Western Visayas. Inaasa natin na maganda pa rin ang weather sa buong Mindanao maging sa nalalaming bahagi pa ng kapisayaan. Nakatas pa rin ang ating gale warning ngayon sa mga baybayang dagat ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Sambales at Bataan. Kaya uh, hindi pa rin pinapayagan ng Coast Guard na pumalaot ng maliliit na sasakyang pandagat dahil inaasahan ho natin magiging maalon pa rin hanggang sa napakaalon ng ating mga karagatan doon dahil nga po sa pagbugso nitong hanging habagat. At para sa ating weather in the next 3 days dito sa Metro Manila, in the next 3 days, inaasahan pa rin natin ho yung mga pag-ulang uh, dulot o caused by southwest monsoon, monsoon rains, ho yan ang uh, posible ang mga moderate to occasionally heavy rains and thunderstorms. At uh, 29 degrees Celsius at tinatay magiging maximum temperatures natin sa mga susunod na araw. Samantala dito sa Baguio City naman, katulad nga po ng weather scenario dito sa Metro Manila, inaasahan pa rin na patuloy na mga ka ang hanging habagat sa Cordillera Administrative Region, particularly sa Baguio City, causing monsoon rains over the area. Sa Legazpi City naman, bukas ay monsoon rains din o uh, yung hanging habagat pa rin ang mga ka dito sa Legazpi City bukas. Pagdating naman ng Sunday at Monday ay light to moderate rains ang inaasahan natin. Maulap pa rin pero light to moderate rains na lamang ang mga inaasahang pag-ulan. Samantala sa Metro Cebu, in the next 3 days, wala tayong inaasahang malawakang pag-ulan doon, maliban na lamang sa mga localized thunderstorms in the afternoon or evening. Gayun din ho sa Davao City, in the next 3 days, walang disturbance na makaka-apekto na mag-cause ho ng malawakang pag-ulan, maliban na lamang sa mga possibilities of thunderstorms in the afternoon or evening. 33 degrees Celsius ang tinatayang maging maximum temperature natin for Metro Davao uh, in the next 3 days. Ang sunrise natin kanina is 5.41 in the morning at lulubog ng araw mamaya sa ganap na alas 6.22 ng hapon. Ito po si Lori de la Cruz. Magandang araw ho. 
DOS TV would like to thank Filipino Creazione de Mano Incorporated. Visit their showroom at Ground Floor Lobby, PSMBFI Building, 318 Santorin Road, West Crame, San Juan City. CITEV, the world's leading source of reliable and authoritative news, views, and analysis on information about science and technology for global development. Visit their website at www.citev.net. Napakalaki nga nang naitulong ng Picard at Filmec sa mga lokal nating magsasaka na nakaasa sa pagtatanim at pagpuproduce ng kape. Sa pamagitan ng mga ganitong makabagong makinarya, mas napapataas pa ang kalidad ng produkto at napapadali ang proseso ng produksyon nito. Kaya naman, ang kape nating kay sarap inumin tuwing tayo ay aantok-antok dahil sa tulong ng science and technology, ang buhay ng ating mga local coffee farmers, aba, gising na gising. Ako po si Jal Miranda at ito ang DOS-TV, Science for the People.